Dlaczego obywatele powinni interesować się i kontrolować tym, co jest za kratami, za murami? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że są obywatelami. To wchodzi według mnie w zakres, w to jak rozumiem, co znaczy być obywatelem, to znaczy interesować się, zwłaszcza sprawami publicznymi. Fajnie, jeżeli znajdują się specjalistyczne organizacje pozarządowe, czy no właśnie obywatele bardziej ukierunkowani, przygotowani do tego, żeby to właśnie nie tylko wchodzić i oglądać, ale również tu uczyć się rozumieć, czyli nie, nie doszukiwać się tam, nie tylko doszukiwać się tym pewnych mankamentów, nadużyć władzy bądź innych negatywnych praktyk, jeżeli tak to można ująć, ale właśnie próbować zrozumieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej dlaczego wykonywanie tych środków izolacyjnych i te wszystkie zakłady karne i areszty, dlaczego tak, a nie inaczej działają, no bo też to nie jest martwy organizm, tam pracują też ludzie, pracują też funkcjonariusze, pracownicy właśnie publiczni, z którymi obywatele no muszą też, wydaje mi się, wejść. Warto jest, jak wchodzą w dialog, a nie tylko w jakiś sposób ich właśnie kontrolują i ścigają. Wszystko, czyli to brzmi jak nic, ale faktycznie od takich problemów bardzo ogólnych, czyli jak postępuje się, jak, jak służba więzienna traktuje każdego skazanego czy pewne grupy skazanych, a skończywszy czy poprzez konkretne tematy, jak właśnie odbywanie kary długoterminowych, okres tak zwany przejściowy, warunki bytowe, postępowanie takie kary dyscyplinarne, wszelkie spektrum, wszelkie obszary, które dotyczą no, funkcjonowania człowieka jako takiego, tyle że z tą różnicą, że za, jest, przebywa on za murami. Tak jak każdy z nas ma takie same, prawie takie same potrzeby, e, począwszy właśnie od tych bytowych, e, które oczywiście wpisują się również no, w podmiotowość, jego w godność, to znaczy przyzwoite warunki, są to właśnie warunki licujące z godnością człowieka, już mówiąc właśnie językiem prawo człowieczym, czyli Począwszy od tego, a skończywszy na tych potrzebach może bardziej właśnie e, intelektualnych, duchowych, jak to wszystko działa. Czy zakład karny, który areszt śledczy, który e, pozbawia człowieka wolności czasem na kilka, kilkanaście lat, gwarantuje mu, zapewnia mu właśnie e, e, wszystkie realizacje wszystkich tych potrzeb, które no wydaje mi się, wydaje się właśnie też stowarzyszeniu e, to, co definiuje człowieczeństwo i człowieka. O tym nie można zapomnieć. SIP nie jest jedynym, jedyną organizacją, która kontroluje i, i sprawdza, co się dzieje w więzieniach, za murami. Jest to stowarzyszenie, jest to Helsińska Fundacja Praw Człowieka, jest to amnestia międzynarodowa, tylko że działa no, przede wszystkim za granicą. Natomiast są jeszcze organizacje, które poprzez sam fakt bycia w więzieniach, bywania w więzieniach, czy to z jakimi zajęciami, programami edukacyjnymi, czy z taką pomocą humanitarną, oczywiście też mają wgląd i są świadkami, wgląd w odbywanie, w wykonywanie kary poznania wolności, czy tymczasowego aresztowania i mają wgląd to, co się dzieje i też do nich nierzadko skazani czy aresztanci piszą. Także to też jest o tych też w organizacjach czasami zapominamy, że przez sam fakt, że oni tam bywają, zwykli ludzie przychodzący z właściwie no, nie interesem kontroli, tylko interesem pomocy, stają się nierzadko właśnie również takimi niemymi, a czasami rozmownymi świadkami tego, co się tam dzieje. Myślę, że to też sprzyja temu, że w więzieniach jest mniej lub bardziej przyzwoicie. Nie można zapomnieć, że za murami, za kratami to również schroniska dla nieletnich, to również państwowe domy pomocy społecznej, to również szpitale psychiatryczne, czyli wszystkie te jednostki, wszystkie te instytucje, gdzie no człowiek jest pozbawiony wolności na mocy wyroku sądowego. O tym również nie możemy zapomnieć. Wszędzie to, co się dzieje za kurtyną, tak zwaną, można powiedzieć obrazowo, za kurtyną właśnie legalnego pozbawienia wolności, bo oczywiście jest to zawsze legalne pozbawienie wolności, zawsze jest tendencja do tego, że będzie równia pochyła, czyli będzie gorzej. Więc kontrola jest prawda, potrzebna, patrzenie władzy na ręce jest potrzebne, no po to, żeby było, mam nadzieję, tylko lepiej.